Bonjour tout le monde, ici moi Tacman, puis on est là, round 2 avec notre deck, Delirium. Ok, je déteste pas ça comme main, on a, on a, on a un fork, fork in the road à jouer, pour gagner notre source de blanc je suppose. Puis après ça on va avoir Weirding Wood pour aller chercher, mais pour nous donner le reste de nos couleurs, c'est-à-dire le noir. Ouh, Stone Query, en général les decks blancs, rouges ont tendance à être un tantinet agressif. Hmm. Est-ce que je veux plus le blanc ou le noir? Non, je pense que je vais y aller avec le blanc. Tiens, pleine dans main, Forest Dog Graveyard. Bah, qu'est-ce qu'il va nous jouer encore? Oh, Mary's Machinations. Je pense que je peux péter ça avec Angelic Purge s'il faut, mais... On, on va voir, on va voir. Ah, ça, il y a beaucoup de sources de rouge, donc ça, ça reste d'être gossant. Euh, j'aime bien un petit Dauntless Qatar ici. Tain! Un prochain tour. Oh, on va voir qu'est-ce qu'on fait au prochain tour. Sûrement, ça va juste être Weirding Wood. Blanc, rouge, aggro. J'aime bien les decks blanc, rouge, aggro. En fait, j'aime bien toutes les decks avec du blanc dedans, là. Oh shit, Sin Prodder. Sin Prodder, il est pas mauvais, pas mauvais. Euh, tellement pas mauvais que je pense bien qu'on va le tuer. Euh, ouais, donc 3-2 menaces qu'au début de son keep. Il avait la carte sur le top de son deck. On peut perdre la vie égale à son mana cost ou y faire piger la carte. Ce qui est un petit peu gênant. Je veux pas qu'aucune des deux choses se passe. Donc... Ouais, on va juste tuer ça tout de suite. Tain. Ça, comme ça, on va sacrifier. En fait, je sais même pas trop à quel point ça me tente de le tuer. Hmm. Je pourrais attendre un tour. Ce tour-ci, juste faire Weirding Wood. Moi, je pense que je peux attendre un tour pour ça. Parce que le prochain tour, je pourrais même peut-être sacrifier le Weirding Wood. Hum. On va voir. On, on va attaquer en premier. Ouais, je sais pas. Peut-être que je le laisse passer un petit peu. Il va gosser, c'est sûr, par contre. Genre menace avec Nairus Machination en plus, comme fuck. Hmm, Est-ce que je le tue tout de suite? Ok, non, on va le tuer tout de suite. Oups. Ça me tente pas vraiment de jouer euh, contre ces cartes-là, donc hein, on va juste enlever ça du chemin. Avec de la chance au travers ça, il y avait genre aucune autre créature. Il a gardé juste parce qu'il y avait genre Nairis Machination plus ça. Donc euh, <rire> maintenant il n'y a plus rien dans la main, plus juste des laines. C'est <rire> <'est> bon d'espoir. <rire> Bond by Moon Silver. Ok. C'est pas vraiment un problème. Ok, donc on va y aller Weirding Wood, plus activer le clou, genre, à son tour, je suppose. Je pense, j'avoue, j'aurais aimé ça que son band by Moon Silver vienne plus tôt, parce que comme ça, j'aurais pu sacrifier lui avec le <rire> Angelic Perch. <rire> Toujours avec juste deux cartes dans le graveyard. Sorcery et Land. Paranoid Parish Blade. Tout le monde pogne mes cartes avec Delirium, ça n'a pas d'allure. Peut-être que lui aussi je vais le tuer. Avec genre Rabbit Bite. Puis on va doucement activer le clou ici. Woo! Plein. Ok. Bah. Oh oui, yeah, je peux même me repogner un land. Nice. Euh... On peut faire Rabbit Bite ici, c'est pas mauvais. Peut-être Rabbit Bite plus Autumnal Gloom. Donc on a 6 mana en ce moment. On va faire Rabbit Bite, Autumnal Gloom, puis simuler de 1. Ou. Non, on va juste faire Rabbit Bite. En fait, je m'en fous vraiment de lui. Non, non, je m'en fous à cause de Nairis Machination. Il va falloir m'attaquer. Je peux juste jouer le gros spider. Ok, on va juste jouer le gros spider. Ah, euh, oups. On va se donner deux mana avec ça. 
Putain. Ah, je sais, j'ai juste de penser à ça. Je peux même pas le bloquer à cause de Nairis Machination, ta il, f... il peut le rendre indestructible, puis après ça, je peux faire deux dégâts après que je l'ai bloqué. Donc, euh, whoops. Ok, bon, c'est pas si grave si on se prend trois de dégâts ici. C'est pas un problème du tout. Bon, ce Nairis Machination, ça va tellement gosser. Je vais sûrement jouer un Root Out. Ben ça, on a un Root Out dans le sideboard. Je vais sûrement jouer juste pour avoir une manière de péter ça. Puis aussi, euh, Bound by Moon Silver. Donc, ouais, Root Out, ça serait vraiment une bonne chose. Donc, ouais, ça va passer. Pas envie de trader mon Watcher contre 4 mana. Murderer's Axe. Hmm. Ok, au moins, il l'a pas équipé tout de suite. Donc, maintenant, je peux le tuer. Donc, ça, c'est bon. Donc, tiens. On va tuer lui ici. Puis on va jouer, je pose Hermit. On va jouer Hermit. Puis on va attaquer pour deux parce que pourquoi pas. Ouais, S'il avait équipé le axe tout de suite, j'aurais pas eu assez de power pour le tuer. Il aurait été 4 de toughness, donc quoi. Ouais. Mais c'est correct, on s'en est sorti. <rire> 5 mana. Qu'est-ce qu'il y a pour 5 mana Pas un 14 companion. Il va pouvoir être genre doublement indestructible ici. Non, je pense que pour l'instant, il est juste une fois indestructible, mais bon. Il équipe pas le axe. Il garde du mana ouvert, par contre. Hmm, pas mauvais comme carte, à part pour le fait que. J'ai pas d'hélérium. Ok, donc peut-être qu'il va falloir que je me mette à jouer le Autumnal Gloom. Oh, on va attaquer ici. C'est quoi le pire qu'il peut avoir? En fait, il peut avoir des affaires assez gossantes. S'il y a genre... Euh... Ouais. S'il y a l'autre cochonnerie, là. Le Strain of Arms, ça serait vraiment mauvais pour moi ici. Peut-être que j'attaque avec genre juste Hermit. On peut faire ça. On peut faire juste Hermit. Ça me dérange pas de trader, puis ça me dérange pas de trader contre un de ces tricks, peu importe. Yup. C'est sûr qu'il y a de quoi. Il ferait pas juste bloquer quand il y a Nairis Machination plus Murderer's Axe. Mais comme j'ai dit, je suis bien correct avec ça. Il y a besoin des affaires qui seraient un petit peu gossantes, ici, mais. C'est juste Train of Arms, ouais, ça. Il y avait Train of Arms. Puis je pige une carte! Yeah, c'est vrai, j'avais oublié son habilité ici. <rire> nice. Draw a card, come on. Ok. Crow, Crow, il est pas mauvais. On va peut-être essayer. On va peut-être arriver à activer Delirium. On va le jouer en plus d'un flyer, donc ça, j'aime ça. On a trois cartes, donc on a juste besoin de pogner genre un enchantement ou je sais pas trop. Quelque chose genre. Ah, on l'a manqué. Gitrog plus Murderous Compulsion. Tabarnan. <rire> ah, ça c'était assez mauvais. Ok. Encore jouer Stoic Builder. Et se pogner euh, une Forest parce que c'est pas mal notre seule option. Je suppose qu'on peut bien la jouer en même temps. Yes, sir. On avait deux lands dans le graveyard. Donc euh, en, en enlever une, ça va pas comme nuire à notre Delirium. Ok, il va rendre son pitou indestructible, je pense. S'il attaque avec, comment je bloque Ah, oh, il attaque avec les deux. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir Y a-t-il genre un autre Strain of Arms Hmm. Quoi que c'est vrai, si je bloque, il peut me faire... Là, il peut faire deux dégâts ici. Donc, je peux bien bloquer comme ça. S'il y a de quoi, il va falloir qu'il utilise plusieurs cartes. Ou genre Strain of Arms plus deux pings. Ça serait vraiment le pire, par contre. Peut-être dans ce cas-là, il fallait que je bloque avec Stoic Builder aussi. Ouais, j'aurais dû double bloquer ici. 
Si un autre train of arms, c'est un petit peu que ça ne suis pas sûr que de quoi d'autre, parce que sinon il aurait équipé le Murder Zax. Donc pour aller si j'aurais dû double bloquer, je pense. Ok, il n'y a rien qui se passe. Donc dans ce cas-là, c'est bon ça. Ah, c'est quoi qui s'en vient? Ah, ok, c'était pour ça. Mm -hmm. Ok, pas mauvais, pas mauvais. Je peux même pas vraiment attaquer avec lui. Ok, j'aime bien Oven World Mysteries par contre. On peut y aller avec ça plus Soul Swallower. Ou Autumnal Gloom puis essayer de simuler. Non, je pense qu'on va y aller avec le Soul Swallower aussi. Quoique là, les Flyers vont gosser. Ouais, ils vont gosser. Est-ce qu'il peut genre équiper le axe? Ah, c'est maudit Menairie's Machination, genre. <rire> c'est un gars, c'était le vaste affaire, là. Ouais, il va falloir essayer d'activer le Delirium pour fesser avec le gros Soul Swallower. Hmm. Hmm. Moi, je suppose que c'est le fun que je peux bloquer toutes ces créatures pour un tour avec euh, l'autre. Ok, descarter une montagne. Il va rendre sûrement lui indestructible. Oh, elle, ok. Ok, je pense que je vais juste tout bloquer ici. Avec mon Watcher. Donc, ouais. Bloc, bloc, bloc. Puis on va, on va pogner, on va tuer lui en premier. C'est le seul qu'on a eu de chance de tuer. <rire> ok, c'est bon ça. Au moins on a pu tuer son, son pitou. On a toujours comme plein de flyers gossants à dealer avec, mais pas grave. Paranoid Perch Blade, ok, y'a pas de lyrium. Moi non plus. <rire> ok, Autumnal Gloom, puis on essaye de simuler, je pense. Ah, moi, on peut aussi faire un clou. Là, je veux dire, activer le clou. Ok, on va faire ça en premier. Peut-être qu'on va pogner une meilleure manière de simuler. Ah, <rire> on va parler de la meilleure manière de simuler. Ça, puis je pense comme ça. Ah ouais, donne-moi mon délirium, j'en ai besoin. Ah, pas pour vrai, come on. Ah, ok. Donc je vais attaquer avec Crow puis Stoic Builder, je pense. Moi, ouais, je peux faire ça. Vraiment que ça que je suis pas capable de pogner le délirium, ben. C'est vraiment une des faiblesses du deck, honnêtement. On n'a pas énormément de manières d'activer le délirium. Putain! Bon! Oh. Donc là, on va sûrement juste jump bloquer avec notre crew. Ça va nous miner un petit peu plus, donc peut-être que là, on va pogner le délirium. Puis ça va me faire un clou. Ok, rendu indestructible, c'est bien correct. Il attaque avec tout encore. Donc on va bloquer genre Crow là-dessus, puis genre lui là-dessus. C'est vrai qu'il peut aussi juste déplacer le band sur le Soul Swallower. Hein. J'avais pas pensé à ça. C'est plus que ça. Ok. Euh, je sais pas pourquoi mes adversaires aiment ça, faire ça, juste s'attaquer, puis après ça, juste rien. Juste attendre. <rire> bon. 
Donc on va remettre ça ici, puis ça ici. Ça ne me dérange pas vraiment de bloquer avec le crow, juste parce que j'aimerais vraiment ça pogner le Delirium, puis aussi parce que je me fais l'Investigate qui va ensuite me faire un token. Tiens, ah ouais, come on! Il y a un enchantement ou un artefact, ou je sais pas trop, quelque chose. Oups, ah, oh, yes, on l'a eu. Ok, on n'a pas une Crawling Sensation. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc là, il va sûrement déplacer ça là-dessus. Ouh! Ouh, wesh, ça c'est pas bon pour moi. Ok, donc il va pouvoir exiler ça ici. Oh, son spirit qui est mort à cause qu'il avait du dommage dessus. <rire> nice, il a enlevé le axe, donc le spirit est redevenu une 1. Ok, ok, ouais, ça c'est bon pour moi. Mais ça c'est moins bon par contre. Il va me tuer mon worm, puis j'ai comme aucune manière de tuer ça. J'ai tué mon angelic purge. Ouais, no bueno. Ok, on va activer ça ici. Hmm, ouais, ça c'est vraiment pas bon pour moi. Ok, au moins on a une centaine de laines, donc ça c'est pratique. Euh... Ici, avec quoi j'attaque Je peux attaquer avec le crow, garder lui pour chumper lui, faire un clou. Ok, je pense que c'est ça ce que je vais faire. Je vais attaquer avec le crow aussi. Moi, on se pogne pas genre des tonnes de dégâts à tous les tours. Je pense qu'ici, il va se équiper là-dessus. Il fait c'est pour 4. On va être mort en 3 attaques totales. Ah, c'est vrai, lui, il se transforme en créature. Ah, ok, ok, c'est bon par contre. Puis, il peut pas le pigner avec ça. Ah, il peut pas à cause que j'ai X-Proof. Donc, lui, je vais pouvoir bloquer lui. Tant, tant qu'il n'y a pas de délirium, je suppose. Là. Alors c'est quoi qui manque ici? Manque il manque instant? Non, pas instant, ok. Donc il peut pas me pogner avec un délirium surprise. Ok, ok. Ça c'est bon. Donc on va peut-être s'en sortir. Peut-être. Est-ce qu'il peut déplacer ça sans targeter? Ça, ça se target sûrement. Il doit être plus ok donc il doit absolument le mettre là-dessus. Il peut pas mettre le band sur mon enchant ici. Ouais, lui je vais le bloquer. Ça se peut très bien quand il est combat trick. Ça serait gossant, mais hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <rire> Je peux pas le laisser passer euh, toutes les dégâts de bain, donc quoi. Hein. Espérons qu'il n'y ait pas de combat trick. Ça va qu'en ce moment, il essaye de pigner mon Ancient, genre, puis il est pas capable. <rire> ouais, il peut pigner mon token, ça fait pas grand chose, mais il peut le faire. Ça, lui, il était indestructible de toute façon, donc je le tuais pas. Donc c'est pas si trippant que ça, ben. Hein. Non, il va mettre ça là-dessus. Là, je peux pas vraiment attaquer. Est-ce qu'il a descarté une montagne? Ok. Oh my god! Too many lands! Ok, donc euh, je vais juste skipper mon tour. <rire> Le play classique. Je pense que c'est presque une bonne chose qu'il discarte ses, ses laines parce que comme ça il ne peut pas activer Nary's Machination encore plus souvent. Quoi qu'en ce moment, c'est juste l'activer deux fois, c'est comme tellement que ça. Hein. Oh. Bon, c'est quoi ça Une grosse patate, 5 mana, reduce to ashes. Ok, c'est assez gossant parce que ça l'exile en plus. Donc j'ai pas de token. Là par contre, il peut pas activer Nary's Machination. Oh shit, il y a le first strike maintenant. Oh fuck. Ugh. Ok, donc finalement c'est vraiment mauvais pour moi. <rire> ok, il attaque avec juste lui au moins. Donc ça c'est bon. On va bloquer avec le crow, je suppose. Faut qu'on essaye de piger de quoi ici. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut piger, mais faut qu'on essaie de piger de quoi. <rire> ok, on s'est mis les New Chaplain, c'est bon, on peut se faire des tokens avec ça. Donc. Nice, nice. Ok, plus de tokens. Et une carte. Un land, bien sûr. Moldgraph Scavenger, ça fait pas grand chose. Contre Navy's Machinations. Hmm, je peux même pas attaquer ici. 
Non, je pense que je vais juste activer celui-là. Puis jouer mon scavenger. J'ai toujours pas de... Non, j'ai aucune bonne attaque du tout. <rire> hmm. Ouais, ça sera pas facile, ça. Je pense au moins il m'attaque pas avec lui, c'est déjà ça. Il me faut vraiment un rabbit bite, par contre, il me reste-tu un? J'ai un rabbit bite que j'ai utilisé. J'ai utilisé Murderous Compulsion puis euh, Angelic Purge. Il ouais, faut absolument que je pige l'autre rabbit bite puis que je tue ce dude là ici pour récupérer mon worm. Ça serait vraiment ma, ma meilleure chance de gagner. Moi, je peux genre staller ici, mais. Oh shit, tu vois juste ce qu'il y a dans le deck, moi? <rire> Ah, ok, bien sûr, un Boulderman Duelist, un excellent top deck. Qu'est-ce qu'on peut bien faire contre ça? Il va empêcher, genre, je pose lui de bloquer. Hmm. Ah, J'ai juste plus beaucoup de cartes dans mon deck. Ah, ah. Empêche le token de bloquer, ok. Ah, oh, elle va rendre bien indestructible, elle va attaquer avec tout, ou avec rien. Ok, donc il essaye de miller. Ok, mais ça c'est bon pour moi. Relentless Dead, ça c'est moins bon, ça fait pas vraiment grand chose ici. On va le jouer quand même. Oups. Comme ça. Donc il ouais, faut absolument que je puisse Rabbit Bite, c'est ma seule chance de gagner. Je pense. Je peux pas vraiment faire une grosse attaque ou quoi que ce soit ici. Ouais, c'est que mon adversaire, il pige pas des laines, il pige genre des vraies cartes à tous les tours, donc euh, ça va être vraiment dur pour moi de gagner dans ce cas-là. Ok, il rend ça indestructible. Il attaque pas, ok. Rabbit Bite! Laine, bien sûr. Hmm. Non, pas grand chose que je peux faire ici. Je pourrais attaquer avec lui, essayer de pogner mon clou, juste pour avoir, juste pour essayer de pogner Rabbit Bite. Je peux le retourner dans la main puis le rejouer à des anyway, donc. Faut absolument que je pige Rabbit Bite. Si on a ça, il essaie de me tuer en Milan. Ce qui est un bon plan, je veux dire, si je pige pas le Rabbit Bite, il ça risque de fonctionner. Mais si je pige le Rabbit Bite. Est-ce hein, qu'il faut genre que je le pige comme là, là? <rire> Ah quoi. Yup. Ça, je vais même pas l'activer. J'ai pas envie de retourner un crow. Mais lui, je vais le retourner dans la main, par contre. Yup, retourne ça. Nope. Un clou. Euh, pourquoi j'ai skippé mon tour? Ah, j'ai appuyé sur le bouton qui fait juste un ok. Donc ça, c'était très mauvais. Euh, ouais, vraiment très mauvais. Hmm. Je pose, est-ce que je suis mieux de genre, je pense que je suis mieux de même pas activer le clou tout de suite, ouais. Ah, uh, oh, fuck. Come on. Si je ne pige pas là, je pense que je peux pas gagner. Ah, oh, ok, yes. Donc, on va faire ça, ça. On va récupérer l'autre clown. On va jouer lui tant qu'il y a On va jouer lui juste pour avoir un Defender. Puis là, le plan, c'est d'essayer de garder que lui se rende assez gros pour que je puisse le tuer avec une grosse attaque. Donc, j'attaque avec tout ici. Avec genre lui. Lui. Non, ça vaut pas la peine. Non, non, non. Il fait juste bloquer comme ça, comme ça. Tout ce qui passe, c'est genre. Deux tokens. Non, ça va pas la peine. Hmm, si un removal, je suis juste mort par contre. Ah, c'est vrai, il peut aussi. Ah, j'ai oublié. Il y a une move du bomb by Moon Silver qui peut juste mettre sur mon euh, Soul Swallower. Est-ce quelque chose d'autre que je peux piger 
Je veux dire, je pourrais savoir, découvrir assez vite ce quoi le reste de mon deck juste en regardant un peu ce que j'ai ici, mais en regardant un peu, en regardant quand même beaucoup. Un Vestem, ok, c'est fait un bloqueur de plus, donc je pense vraiment pas que je peux gagner ici. Ah, je sais vraiment pas ce qu'il me reste en deck. Je pense qu'il faut genre, prochain tour, je pige une créature. Puis après ça, j'essaye l'autre tour d'attaquer avec tout. Ok, c'est une créature ça. Je pense pas que je vais être capable de gagner par contre. On va y aller comme ça. Donc, ouais, il me reste une carte dans le deck. Parce que j'ai pas d'épitaphe golem. <rire> si l'adversaire joue rien et que je flippe, non, je pense pas que ça va être assez. Non, je sais vraiment pas assez ce que j'ai en ce moment. Il y a encore 9 de vie, c'est beaucoup 9. Ok, au moins il joue rien, je suppose. Ben, ouais, ça change pas grand chose. À moins que la carte qui me reste dans mon deck, c'est... Oh, une plaine. <rire> ok, c'est pas exactement ce qu'il me fallait. Tiens, attaque with all. Bang! On va laisser l'adversaire euh, gosser avec ça. <rire> ouais, définitivement, il va me faire root out contre son deck. Il y a des méchantes bonnes targets. Genre, bound. Ça, plus ça. Ouais. Puis ça. Ok, pas vraiment ça. Il n'y a pas quelque chose d'autre, c'est ça, il y avait un autre. Ok, pas vraiment. Ouais, je, je gagne pas ce game, là, je suis pas mal sûr. J'ai pas, pas fait les maths ici, ben je suis pas mal sûr. Je fais juste bloquer genre lui puis lui. Je fais deux, moi ouais, je fais juste six total. Ouais, c'est quand même pas si loin que ça de gagner. Ouais, c'est pas si loin que ça. Ben, on va mettre ça là. Puis on va juste concéder. Il y a sûrement quelque chose que j'aurais pu faire pour gagner ici. Mais je sais pas quoi. Ok. Gloom Widows, je pense que ça serait bon. Il y a des flyers. On va mettre genre Root Out. Peut-être que c'est Dire Swine. Peut-être qu'il manque juste de grosses patates. Donc on enlève ça. On va enlever. Peut-être Weirding Wood. C'est pas malade. Crawling Sensation, non, non, ça aide à activer Delirium. Hmm. Crow. Hmm, mais je pense que c'est Twig Builder, je sens pas super bon. Golden World Mystery, j'aime bien ça. Outfield Scarecrow aussi. Non, oh, je sais pas quoi enlever d'autre. On va jouer un deck à 41 cartes. <rire> Le classique. Bon, tout le monde attend après nous, là, donc il va falloir euh, jouer un petit peu plus vite, je pense. Euh, je pense que c'est gardable comme main, ça. L'adversaire a moins de temps sur son timer que moi, donc peut-être je vais gagner de même. J'espère que non, j'aime vraiment pas se gagner à euh, cause du timer. C'est une bonne main pour activer le Delirium aussi, ça j'aime ça. Donc on va peut-être pouvoir flipper lui assez vite. Ok, comme ça, on va se manger deux, c'est pas fait du monde. Euh, un, je veux dire. Puis qu'est-ce qu'on joue en premier Peut-être le Crow, juste pour pouvoir se mettre à fesser l'adversaire. Moi, on va y aller avec le Crow. Ah ouais, 1000 des mauvaises cartes. Oh, il y a eu Chaplin, ok, ok. C'est pas une mauvaise carte, mais je suis content qu'il l'ait mis. Il va se faire une couple de petits spirits. Peut-être on va juste faire ça, juste jouer genre des tonnes de spirits, puis c'est de tuer l'adversaire de même. Ok, ben oui, ben oui, je peux même attaquer. Non, oh, faut pas bloquer ça. Pour qui tu me prends? Ok, 
Guitar's Companion. Ok, finalement, je pense que je vais jouer euh, Wildfield Scarecrow. Ça me tente de bloquer cette affaire-là ici. Ouais, sûr, je vais pouvoir me tuer avec genre un combat trick ou une shit du char, mais. Ouais. En fait, peut-être. J'attends un tour, comme ça je vais pouvoir le jouer puis activer son habilité pour pogner des laines si jamais il me le tue. Ah non. Bon, J'ai pas vraiment besoin de laine en ce moment, donc. Euh... On va juste le jouer comme ça. Ah, oh, wesh, pas lui. Ok, pas d'attaque. Oh, rabbit bite. Ah, pas super bon en ce moment, par contre. Bon, je pense que j'attaque avec le flyer, puis je joue... Je fais mes tokens. Je pense que c'est le mieux que je peux faire ici. Donc on va essayer de le battre avec des tokens. Je pourrais faire Crawling Sensation qui serait peut-être pas rire. Mais je sais pas, ça me tente d'avoir mes flyers ici. Tiens. Donc là, s'il arrive pour me tuer, lui, je peux l'activer, ce qui est assez le fun. Ah, non, mon pire ennemi. Ok, c'est pas, pas si pire que ça ici, c'est pas si pire. À cause qu'on fasse l'adversaire un petit peu plus fort que lui nous fasse. Comme là, si je peux genre bloquer comme Avash Sinian Missionaries, puis s'il veut me tuer, il faut, va falloir qu'il me fasse un ping, dans ce cas-là, je peux le sacrifier pour me pogner de quoi. Donc, ouais, ok, je pense que c'est bon. On peut attaquer avec tout ici. Ben correct. Hop, ça c'est pour 4. C'est pas si pire. Ouais. On va bloquer comme ça. Puis après qu'il pingne. S'il ping, s'il ping pas, c'est encore mieux pour nous. Mais ok, ouais, c'est bon, le pigner ici. On va juste le sacrifier. Puis aller se pogner. Une couple de basic land. Donc genre. Je pose forest. Puis swamp. Le prochain tour, on peut jouer deux spells, nice. Ulvenwald Mysteries. Est-ce que je veux jouer genre Root Out là-dessus? Je pense pas. Hein? Non, je pense pas. On va juste jouer genre Crawling Sensation plus. En fait, je pense qu'il faudrait que je joue Rabbit Bite sur son, sur son chien ici. Je pense qu'il commence à... Il va pouvoir me faire bien ce dégât. Donc ouais, attends, on va faire Rabbit Bite ici. Puis on va faire Crawling Sensation. Tiens, trois types de cartes au graveyard. Puis on n'a toujours pas de, de laine. Donc ça va être assez facile comme euh, simuler un laine avec ça pour avoir notre Delirium. Ou avec genre, lui ici meurt. Donc ça c'est bon. Ok. Sacrifie le clou, pas de problème avec ça. Oh, ouais, je t'arrive à Zoutenant. Ça, j'ai des problèmes avec ça, par contre. Un petit peu gossant. Fasse pour 6, ça. Ugh. Ouais, no bueno. No bueno. Ok, il rend bien indestructible. Il va attaquer. Hmm. Hmm. Oh, ah ouais, mille moins une couple de laine ici. Nice. Donc là, on a Delirium. Donc on va pouvoir jouer Autumnal Gloom. Avoir un gros bloqueur. On va pouvoir jouer Open World Mysteries ici. Là, on peut continuer à attaquer. Oh, 
Bang. E. Oops. Bang. Ok. Ça va être serré comme game. Au moins, là, on devrait avoir une couple de chump bloqueurs. Il peut juste activer une Aries Machination une fois aussi. En ce moment, ça change pas grand chose. Mais c'est quelque chose qui est bon à se rappeler. Il va rendre, je pense, lui indestructible. Il rend elle indestructible. Ok. Intéressant. Vois-tu genre juste pas attaquer ou quoi? Ok. Ah, il y, y a fucking strain of arms. Ah, si, il y a ça, de toute façon, je suis pas obligé de bloquer anyway, donc... Euh, es. Ah ouais, il fait là ton strain of arms. Ah, au moins il fait pas de token, c'est déjà ça. Ouais, je vais me faire des tokens par contre. Ah, ah. Là, il faudrait que je fasse root out là-dessus juste pour pouvoir me faire un autre clou que je peux bien sacrifier pour un token. Fait rien d'autre, ok. Ah, pas pogné de laine cette fois-là. Un just compulsion. Ok, ah ouais, sacrifie-moi ça, puis je sais pas, pige-moi des bonnes cartes. Mais ouais, je vais souvent faire une tarte là-dessus. Pas mal qu'est-ce que je pige là. Hmm, ok. Finalement, j'ai pas vraiment besoin de faire une Ah Non, je pense que ça vaut la peine. Ouais, je pense que ça vaut la peine. C'est un root out là-dessus. Ah, je devrais faire ça après avoir attaqué. En ce moment, c'est genre. Ouais. Peut-être que là, mon insert est comme une instant à jouer qui va me punir pour ça ou je sais pas trop. Il se prend 4? Hmm, ok. Là, ça est comme mort prochain tour s'il est pas capable de tuer mes flyers. Ou de jouer un flyer lui-même. Sûrement son maudit Mystery of the Sleepless qui m'attend. Oh oh! Dance with Devils! Ugh. Ok, c'est gossant, mais c'est acceptable. Je peux pas vraiment les tuer par contre, parce que sinon il va tuer mon crow. Puis je veux pas ça. Bon, il va falloir que je bloque genre comme ça, comme ça. Hmm. C'est pas mal mort contre un removal. Non, un removal, ça fait pas être fou, genre deux removal. Oh. Ah ouais, je joue là ta carte super chiante qui va me faire perdre la game. Ça, il reste plus beaucoup de temps. Donc, si je gagne cette game-là, je pense qu'il va avoir de la misère à gagner l'autre game en, en moins de 5 minutes. Mais on sait pas, ça peut arriver. Hmm. Si je joue quelque chose avant combat, c'est sûrement pas bon pour moi par contre. Oh, qu'est-ce qui se passe? Reduce to ash sur le crow, ok. C'est vraiment gossant. Mais je peux vivre avec. Je pense. Attaquer avec lui. Si attaque avec lui, je fais-tu genre un double bloc? Ok. Tout ça, il va laisser genre. Ok, il sait pas trop ce qu'il veut faire. <rire> hmm. Ok, juste avec ces deux là. Ok, je suis bien correct avec ça. Donc je vais bloquer comme ça, comme ça. Je vais pouvoir faire un spirit de plus, plus deux tokens ici. Je pense que j'aurais attaqué avec des devils à sa place. Je pense qu'il voulait pas que je le tue en réponse, mais. 
Ouais, là, je peux me faire beaucoup de tokens. Yep. Hein, j'ai même pas pogné de laine. Non, j'ai pogné... Non, ok. Je vais pouvoir m'envoyer un laine au graveyard avec ça, par contre. Ça, ça va me faire un insecte, donc c'est bon. <rire> Ah, je pense qu'il faudrait que j'active mes clous en premier. Ouais, 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 c'est niaiseux, en tout cas. Ok, on va faire ça. Activer un clou. Tu peux pogner quelque chose de bon? Oui. Ok. Ah, je, je suis un laine. Crow of Dark Tidings. Bon, je vais définitivement y aller avec ça ici. On va attaquer pour deux, puis après ça, je vais avoir une couple de créatures létales. Donc, en moins qu'il y ait de quoi qui fait genre un dégât à toutes mes créatures, je devrais être correct. Hmm. Hmm. Moreland Drifter, il y a flyer, mais c'est pas assez, il faut un autre flyer. Ok, les Devolts peuvent m'attaquer, je veux pas les bloquer. Ils me tueront sûrement pas. J'ose croire. Oh, yes, nice. Ok, donc ouais, là, ici, je pense pas que mon RSA peut gagner en deux minutes. Je pense que je pourrais faire le bon vieux truc de genre enlever les grosses créatures, comme genre Kessig, Dire Swine, puis juste jouer genre plus de petits bloqueurs, juste pour m'assurer que je meurs pas à cause que j'ai des cartes à 6 mana dans le main, <rire> ou une niaiserie de char. Je vois Inquisitor's Ox, ce serait bon contre aussi. En fait, c'est vrai, non, j'ai. On va jouer un deck de 40 cartes. <rire> on va juste enlever le Dire Swine. Donc ouais, ça m'étonnerait que ça soit capable de gagner en 2 minutes et demie. C'est plate de gagner de même, mais hey. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut que tu joues vite! <rire> ben, on va garder cette main-là. C'est pas genre super malade, mais... On peut jouer le crow, puis après ça on peut... Euh... On peut tuer ces créatures, je suppose. <rire> à deux tofs d'assez moins. <rire> il y en a, a assez dans son deck. Ok, rien d'autre. Toutes les forks in the road. Du monde. Ok, on va prendre des une plaine. Puis envoyer une forest au graveyard. Je veux pas piger ça. Ouais, le prochain tour ça va être Crow. Ah, tiens, on peut tuer ça. Nice. Ah, oh, je piche ton bain de Et que je suis pas chanceux. Ah, j'ai même pas d'Illyrium. Ah ben non, je suis pas chanceux. Ah. Il attaque même pas. Murderous Axe, équipe-le tout de suite. Ah, oh, pauvre toi. Pauvre toi. <rire> nice. Tiens, on va faire ça, aller chercher... Euh... Euh, swap, je pense, puis mettre une forest au graveyard. Puis, on va attaquer. Ah, oh, quoi, ça va être vraiment dur pour le de me tuer en si peu de temps. Oh, ça c'est bon par contre. Hmm, peut-être que l'adversaire va être capable de me tuer. Ah, oh, il a descarté un bound by Moon Silver. Shit, sa main doit être méchamment bonne. Ah, il me fait ce pour 6. Oh boy! <rire> ça se peut si qu'on meurt! <rire> si on pige pas de créature, ça se peut très bien qu'on meurt. Euh, ok, c'est une créature. Il va falloir essayer d'activer le Delirium par contre. Donc on va simuler un petit peu avec. Delirium? No. Relentless Dead, ah, je l'aurais aimé lui. Ah, toujours pas de Delirium. Ok, c'est un petit peu que ça. Au moins, on a comme une créature potentielle qui peut venir en jeu, donc c'est bon. Thraven Inspector, ok, oups. C'est pas la fin du monde. Tive son clou. 
Let's pas ça, c'est beaucoup. Une heure, King Quister, c'est une très bonne carte. Oh my god. Ok. Encore, on continue à activer ça. <rire> Toujours pas de délirium. Toujours pas de délirium. Ok, on l'a eu. Nice. On va s'éblier genre des tonnes de créatures, ce qui est un petit peu gênant, mais bon. Donc, je vais pas bloquer son euh, Inquisitor tout de suite, par contre. Ouais, parce que je veux pouvoir peut-être utiliser Rabbit Bite pour tuer une de ses créatures. Genre ça. Oh my god. Hmm. Ah, ouais, ok, c'est pas super bon pour nous, ça. Puis je pense qu'il est capable juste en, en genre, skippant son tour essentiellement toutes les fois, puis juste euh, attaquer genre presto avec lui. Je pense qu'il va être capable de nous tuer. Il faut que je le bloque parce que s'il y a un strain of arms, il me tue. Oh wow. Ah, ok. Donc si je puis pas de créature, je suis mort. Wow, on a perdu ce game-là pour de vrai. Je m'attendais pas à perdre en, en si peu de temps, mais hey! Écoutez, alors ça, il a, il a bien joué, il a joué. Euh, je veux dire. <rire> ouais, il, a, il a joué agressif, puis il a gagné en 40 secondes. <rire> on est à <rire> oh, ouais, Ok, bon, c'est un peu dommage, mais honnêtement, je perds, perds comme ça, c'est correct, parce que je me dis, si le temps avait pas été euh, euh, en question, j'aurais perdu ce game-là. Je veux dire, on avait ça, il a joué genre. Bien joué, il a bien pigé, puis euh, je veux dire, moi j'ai juste pas gagné <rire> by des land. Donc, euh, ouais, j'aurais perdu ce game-là si ça avait pas été une question de temps. Donc, euh, je n'ai aucun problème à la perdre, celle-là. Zéro problème. Euh, on va se voir en finale. C'était moi, Attack Map, je vous dis à la prochaine.